అగ్రదేశమైన అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గురించి అందరికీ తెలియటం పెద్ద విషయం కాదు కానీ చిన్న దేశమైనటువంటి నార్త్ కొరియా లీడర్ కిమ్ జంగ్ యాన్ గురించి తెలుస్తుంది అంటే అతను పవర్ఫుల్ మరియు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ లీడర్ అని అర్థం అతను చేసేది మంచో చెడో పక్కన పెడితే ఈ శతాబ్దపు పవర్ఫుల్ మరియు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్ లిస్ట్ లో కిమ్ కూడా ఒకడు ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్యం మీద విశ్వవ్యాప్తంగా చర్చించుకుంటున్నారు ఏప్రిల్ పదకొండున రూలింగ్ వర్కర్స్ పార్టీ మీటింగ్ తర్వాత ఎటువంటి మీటింగ్లలో మరియు మీడియాల్లో కూడా కిమ్ కనిపించలేదు ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని నార్త్ కొరియాలో ఉన్న కొన్ని పత్రికలు న్యూస్ ఛానళ్లు చెప్తున్నాయి అధికారికంగా కిమ్ ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని నార్త్ కొరియా చెప్తుంది గతంలో అనారోగ్యంతో కార్డియో వాస్కులర్ సర్జరీ చేయించుకున్న కిమ్ నిజంగానే చనిపోయాడా అంటూ ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి మరికొంతమంది అయితే కిమ్ చనిపోయాక తర్వాత లీడర్ ఎవరు అన్న దాని మీద చర్చించుకుంటున్నారు యుద్ధం జరిగి విడిపోయిన సౌత్ కొరియా భిన్నంగా కిమ్ ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని కూడా స్పందించింది పదిహేను ఏప్రిల్ కిమ్ తాతగారైన కిమ్ ఇల్ సంగ్ జన్మదిన వేడుకల్లో ఎప్పుడూ హాజరయ్యే కిమ్ ఈ ఏడాది హాజరు కాలేదు అంటే దాని అర్థం ఏదో జరిగి ఉంటుందని మీడియా వర్గాలు కూడా చెప్తున్నాయి అయితే ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అఫీషియల్గా న్యూస్ వచ్చాక ఎలానో తెలుస్తుంది కానీ కిమ్ని ఎంత పవర్ఫుల్గా చేసిన ఆ పరిస్థితులు ఏంటి కిమ్ జీవితంలో కూడా బాహుబలి కట్టప్ప లాంటి స్టోరీ ఒకటి ఉందని మీకు తెలుసా బాహుబలి సినిమాలో పించి పెద్ద చేసిన మామే రాజును వెన్నుపోటు పొడిచి చూపిస్తే కిమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా పించి పెద్ద చేసిన మామనే చంపుతాడు ఇక్కడి నుండి నేను చెప్పేది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే పేర్లన్నీ కూడా ఒకేలా ఉండడం వల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసాక పదిహేను ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదున సోవియట్ యూనియన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సహకారంతో జపాన్ ఆధీనంలో ఉన్న కొరియాకి విముక్తి లభించింది అయితే సహకారం చేసినందుకు కాను కొరియాని రెండు భాగాలుగా విభజించి సౌత్ కొరియాని అమెరికా నార్త్ కొరియాని సోవియట్ యూనియన్ ఆధీనంలోకి తీసుకుంది అప్పుడు ఏర్పడిన నార్త్ కొరియాకి లీడర్ కిమ్ ఇల్ సంగ్ ఇతను ప్రస్తుతం ఉన్న కిమ్ జంగ్ అన్ కి తాతయ్య జపాన్తో యుద్ధంలో పాల్గొని నార్త్ కొరియాకి ముందుకు నడిపించాడు కిమ్ ఇల్ సంగ్ అందుకనే కిమ్ ఇల్ సంగ్ని నాయకుడిని చేసింది నార్త్ కొరియా తర్వాత రష్యాకి అమెరికాకి జరిగిన కోల్డ్ వార్ కారణంగా వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి సౌత్ కొరియా మరియు నార్త్ కొరియాల్ని ఉసుగొల్పి యుద్ధం చేసుకునేటట్టు చేశాయి నార్త్ కొరియా అప్పుడే శక్తివంతంగా తయారైంది నార్త్ కొరియాకి సపోర్ట్ చేసిన చైనా రష్యా ముందు సౌత్ కొరియాకి సపోర్ట్ చేసిన అమెరికా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలు నార్త్ కొరియా ధాటికి తట్టుకోలేక యుద్ధం నుంచి విరమించుకున్నాయి నార్త్ కొరియా ఆ యుద్ధంలో న్యూక్లియర్ వెపన్లతో అణుబాంబులతో విరుచుకుపడింది ప్రపంచ దేశాలలో ఎక్కువగా న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ని వాడిన దేశం ఒకటి నార్త్ కొరియా అలా సౌత్ కొరియాకి నార్త్ కొరియాకి యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ముగిసాక కిమిల్ సంగ్ నాయకత్వాన్ని వహిస్తున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుండి ఎనభై కాలంలో నార్త్ కొరియా మరొక గొప్ప నాయకుడిని చూసింది అతనే జాంగ్ సాంగ్ తాయిక్ వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియాలో సభ్యుడు నుండి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ దాకా ఎదిగాడు అయితే నార్త్ కొరియా నాయకుడు కిమ్ ఇల్ సంగ్ కూతురు మరియు జాంగ్ సాంగ్ కలిసి చదువుకున్న రోజుల్లో వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు తర్వాత పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు ఇది కిమ్ ఇల్ సంగ్కి అంతగా నచ్చలేదు కానీ కూతురు కాబట్టి తప్పలేదు జాంగ్ సాంగ్ ఎదుగుతూ వచ్చాడు ప్రజలు పీపుల్స్ లీడర్గా కూడా గుర్తించారు ఒకనొక టైంలో కిమ్ ఇల్ సంగ్ మరణించాక ఇతడే నార్త్ కొరియాకి సరైన నాయకుడని అన్నారు చెప్పాలంటే ఇతను చెప్పిందే నార్త్ కొరియాలో మిలిటరీ విభాగం అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగం పనిచేస్తుంటాయి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతనే స్టోరీలో మామ కిమిల్ సంగ్ మరణించాక అతని కొడుకు అయిన కిమ్ జాంగ్ నాయకత్వాన్ని వహించాడు అయితే జాంగ్ సాంగ్ అనేక సార్లు అతనికి ఉన్నటువంటి పవర్స్ని అధిగమించి పరిమితికి మించి వాటిని వాడుకున్నట్టు తెలిసింది శిక్ష కూడా వేయబోయాడు కానీ చెల్లెలు అడ్డు చెప్పడంతో వదిలేశాడు కిమ్ జాంగ్ ఇల్ కొడుకు ప్రస్తుతం ఉన్న కిమ్ జాంగ్ యాన్ కిమ్ జాంగ్ యాన్ కి నాయకత్వ లక్షణాలు బాధ్యతల్ని నేర్పించడానికి జాంగ్ సాంగ్ ని నియమించాడు కిమ్ జాంగ్ ఇల్ అలా రాజకీయం నేర్పిస్తూనే జాంగ్ సాంగ్ అతని యొక్క సొంత బలాన్ని కూడా పెంచుకుంటూ వచ్చాడు రెండు వేల పదకొండులో కిమ్ జాంగ్ ఇల్ మరణించాక బాధ్యతల్ని స్వీకరించిన కిమ్ జాంగ్ అన్ కి అన్నిట్లో అండగా నిలిచాడు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసి అనేక చట్టాలను కూడా తీసుకువచ్చారు అయితే కిమ్ జాంగ్ యాన్ నాయకత్వంలోనే జాంగ్ సాంగ్ మామ కూడా ఆర్మీకి డైరెక్టర్ జనరల్ అయ్యాడు 
కానీ ఉన్నట్టుండి కిమ్ జంగ్ అతని మామని బాధ్యతల నుండి తప్పించాడు నార్త్ కొరియా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ల నుండి అతనిని తీసివేశారు ఒకప్పుడు నాయకుడిగా ఉన్న రూలింగ్ వర్కర్స్ పార్టీ నుండి కూడా అతన్ని బహిష్కరించారు కారణం అడిగితే అతను యాంటీ పార్టీ అని తనకున్న పవర్ని సొంత ప్రయోజనాలకి వాడుకున్నారని ఇంకా కొన్ని చర్యలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు ఇక ఒక పాలిటీ బ్యూరో మీటింగ్లో అతడు ఉండగా అరెస్ట్ చేయించాడు కిమ్ అతడు ఒక కుక్క కన్నా హీనంగా వ్యవహరించాడని నాయకత్వ ముసుగులో దేశానికి ద్రోహం చేశాడని పార్టీ రూల్స్ కి విరుద్ధంగా వ్యవహరించాడని అందుకనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని నార్త్ కొరియా ప్రభుత్వం చెప్పింది రెండు వేల పదమూడులో బహిరంగంగా కాల్పులు జరిపించి చంపేయమని ఆర్మీకి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు కిమ్ నాయకుడు ఆదేశాల మేరకు నార్త్ కొరియా ఆర్మీ కూడా ఆ పనిని చేసి చూపించింది అయితే ఈ పరిణామం అనేక దేశాలని ఉలిక్క పడేలా చేసింది ఎందుకంటే జాంగ్ సాంగ్ కిమ్ తాతయ్యతో వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి పనిచేసిన ముఖ్య సభ్యుడు నార్త్ కొరియాకి మరియు మిగతా దేశాలలో జరిగిన ఒప్పందాలలో నార్త్ కొరియా దేశానికి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు ఈ హఠత్ పరిణామాన్ని ఎవరూ కూడా ఊహించలేదు కొన్ని దేశాలు మేము స్పందించం ఇది నార్త్ కొరియా దేశంలో అంతర్గతం అంటే మరికొన్ని దేశాలు ఇది క్రూరమైన చర్య అంటూ ఖండించాయి ఇది ప్రభుత్వం వేసిన శిక్ష కాదు ఇది ఒక హత్య అని పేర్కొన్నాయి వయసులో పెద్దవాడైనా అనుభవంలో పెద్దవాడైనా కూడా వదలలేదు మరి దేశంలో తప్పు చేస్తే ప్రజల పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నార్త్ కొరియాలో ఉన్న ముఖ్యమైన వింత చట్టాల గురించి రూల్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టేట్ యూన్ టు సిక్స్త్ సెన్స్ తెలుగు